Vi skal nå se hvordan vi kan bruke teorien for matriser til å løse følgende ligningssystem. Og hva slags system er det vi har satt opp her nå? Jo, vi har xn pluss 1 skal være 4 femtedele ganger xn pluss 2 femtedele ganger yn. n skal nå være et naturlig tall der vi også starter på 0, så vi kan sette inn 0, 1, 2, 3, 4 og så oppover. Og yn pluss 1 er uttrykt ved hjelp av 1 femtedels xn pluss 3 femtedels yn. Og i tillegg så vet vi at vi skal starte med tuple x0, y0, lik 10, 80. Det betyr at hvis vi setter inn x0 lik 10 og y0 lik 80 her nå, så kan vi sette inn 10 der og 80 der, og så finner vi x1. Og så kan vi sette inn 10 der og 80 der og finne y1. Så det betyr at vi kan faktisk regne ut x1, y1, og tilsvarende når vi har funnet x1, y1, så kan vi sette inn det her, og så kan vi finne x2, y2, og så videre oppover. Og det vi da ønsker oss er at i stedet for å regne oss oppover på denne måten, så vil vi finne et generelt uttrykk for da det endte leddet, xn og yn. Fordi da kan vi sette inn bare n lik 50 for eksempel, og finne da den 50. tuppelet som passer inn her. Og det betyr jo at vi egentlig nå har to tallfølger, x1, x2, x3, x4 og så videre, og tallfølgen y1, y2 og så videre oppover. Og dette her er nå et system som kobler sammen disse to tallfølgene. Og det er derfor vi har kalt denne snutten da systemer av differensligninger, fordi den ukjente her er tallfølger. Og dette her er da matematikk som vi kan bruke i for eksempel populasjonsdynamikkoppgaver. Så vi skal nå se hvordan vi kan da finne et uttrykk for xn og yn. Dette er systemet vårt, og vi bruker nå matriseteori, så vi setter dette opp på matriseform. Da får vi xn pluss 1, yn pluss 1 som matrise, og så bruker vi da matrisemultiplikasjon og plukker ut koefficientene 4 femtedele, 2 femtedele, 1 femtedel og 3 femtedele. Og denne matrisen skal da ganges med xn, yn. Når vi ganger ut dette matriseproduktet, så får vi akkurat dette som står på høyre side i ligningssystemet vårt. Så da har vi en matriseform, og vi kan kalle denne matrisen da for M. Det betyr faktisk at hvis vi starter nå med x0, y0, så ser vi at x1, y1 blir da M ganger x0, y0. Og så får vi da x2, y2 blir da å gange med m en gang til. Så det betyr nå at x2, y2, det blir m ganger m ganger x0, y0, som da er m i annen x0, y0, fordi å gange med m, matrisemultiplikasjon er assosiativt. Og da ser vi at xn, yn blir da altså å gange med matrisen m n ganger n ganger start starten vår x0, y0 som vi vet. Da ser vi at da nå er vi et stykke på vei. Vi ønsker å finne et uttrykk for xn, yn, som altså er å gange med matrisen n ganger. Det betyr egentlig at vi må regne ut denne matrisen i ente, og det kan være litt slitsomt. 
Så vi gjør heller noe annet. Vi tenker at hva hvis det å gange med matrisen hadde vært det samme som å gange med et tall? Da hadde jo ting blitt mye enklere. Da hadde vi sluppet å gange ut den matrisen en ganger. Da kan vi bare gange et tall med seg selv en ganger. Det er litt enklere. Og det skjer jo hvis vi har egen vektorer. Men x0, y0, den er veldig sjelden en egen vektor. Så det betyr at vi må gjøre om, eller skrive denne her, ved hjelp av egen vektorer til matrisen m. Og det skal vi da gjøre nå, bare vi har fått litt tavleplass. Da er vi i ferd med å finne et uttrykk for xn og yn til dette systemet her. Så tuplet, eller vektoren xn, yn, har vi da sett kan uttrykkes ved å gange med matrisen m i nt, der m er koeffisientmatrisen, som vi har skrevet opp der oppe, ganger utgangsvektoren vår. Og vi ønsker nå å skrive x0, y0 ved hjelp av egen vektorer, siden vi skal gange denne med matrisen så veldig mange ganger. Og da vil vi gjerne gange med et tall i stedet, og det er settingen for egenverdier og egen vektorer. Så egenverdiene til n kan vi da finne ved å sette opp den karakteristiske ligningen. Og hvis vi løser den, så får vi 1 og 2 femtedeler. Og til disse så hører det da egen vektorer. For lambda lik 1 så finner vi at vektorene s ganger 2, 1 er de som oppfyller egen vektorene. Og lambda lik 2 femtedeler så får vi egen vektorer s ganger minus 1, 1. Og dette kan vi nå bruke for å finne uttrykk for xn og yn. Og vi skriver da x0 og y0, som altså er 10, 80, ved hjelp av 2, 1 og minus 1, 1. Vi trenger bare en egen vektor for hver egen verdi, så da velger vi den vektoren som vi har satt utenfor s'en. Det betyr at vi vil ha et tall ganger den vektoren, ene egenvektoren for lambda lik 1, pluss et tall ganger en egenvektor for lambda lik 2 femtedeler, skal da være lik 10, 80. Så for å komme videre her, så må vi da først løse dette lineære ligningssystemet, der a og b nå er ukjent, og da kan vi sette opp den utvidede matrisen til dette systemet, det blir 2, 1, minus 1, 1, 10, 80. For da har vi plukket ut koeffisientene i ligningssystemet. For ligningssystemet sier 2 ganger a minus b skal være lik 10. Så da får vi 2 minus 1, 10 som koeffisienter. Og så har vi a pluss b skal være 80, som gir koeffisientene da 1 og 1, og så b-kolonnen, 80. b-kolonnen i da ligningsspråket vårt, der vi setter opp matrisen a, x, lik b. Så b er her, og a skriver vi da ved hjelp av disse to. Hvis vi reduserer denne utvidede matrisen til redusert trappeform, så får vi matrisen 1, 0, 30, 0, 30. 1, 50. Som da betyr at A hører hjemme i første kolonne, er 30. B hører hjemme i andre kolonne, og er da lik 50. Så AB er lik 30, 50. Og det betyr at utgangsvektoren vår, 10, 80, kan skrives som 30, ganger den ene egenvektoren, pluss 50 ganger den andre egenvektoren. Og det skal vi da nå utnytte. 
Vi holder på å løse dette systemet her ved da å finne uttrykk for xn og yn, som er altså gitt ved å gange med en matrise n ganger, der matrisen er gitt ved koeffisientene i systemet, og da ganger utgangspunktet vårt. Vi har nå skrevet opp egenverdiene og egenvektorene til denne matrisen m, og så har vi også uttrykt x0, y0, som er 10, 80, ved hjelp av egenvektorer, og da har vi funnet at denne utgangsvektoren er 30 ganger den ene egenvektoren, pluss 50 ganger den andre. Og da kan vi sette dette inn her. Så vi skal jo nå regne ut hva xn, yn er, og da skal det altså bli m i ente, og så erstatter vi nå x0, y0, som da er 10, 80, med dette uttrykket her, som er 30, 2, 1, pluss 50, minus 1, 1. Så nå har vi forløpig kun bare erstattet x0, y0 med en linjær kombinasjon av egenvektorer. Og da kan vi jo godt skrive 30 utenfor, og så får vi da m i ente ganger 2, 1, pluss 50, og så ganger vi inn m, n her, ganger minus 1, 1. Og nå kommer altså poenget, fordi her står det at m i ente skal ganges med 2, 1. Men 2, 1 er nå en egen vektor, nemlig tilhørende egenverdien 1. Så hver gang vi ganger matrisen med denne vektoren, så er det det samme som å gange med tallet 1. Dette er jo da styrken til egenverdier og egenvektorer. Så dette her blir nå bare 1 i ente ganger 2, 1. Fordi det å gange med m er det samme som å gange med 1. Og tilsvarende her, vi skal gange m i ente med minus 1, 1, som da er en egenvektor tilhørende egenverdien 2, 5. Så hver gang vi ganger matrisen med denne vektoren, så ganger vi da bare med tallet 2, 5, 2 femtedele. Så nå får vi, vi skal hver gang vi ganger med m, så ganger vi altså med 2 femtedele i stedet, så dermed får vi 2 femtedele i ente ganger minus 1, 1. Og da har vi, da er vi ferdige med matrisen. Nå står det bare tallet igjen, og da kan vi rydde litt. 1 i ente er bare 1, så dette her er da vektoren 60, 30, når vi ganger inn 30. Og her så får vi, vi kan gange inn 50 her, så får vi, vi kan for så vidt gange inn, vi får minus 50. 50 ganger 2 femtedele i ente, og her nede får vi pluss 50 ganger 2 femtedele i ente. Og da har vi funnet et uttrykk for xn og yn, tallfølgene våre. xn er da tallfølgen 60 minus 50 ganger 2 femtedele i ente, og yn er tallfølgen 30 pluss 50 ganger 2 femtedele i ente. Og det var det vi ønsket å finne, og da helt til slutt så kan vi kanskje se litt på hva som skjer med disse tallfølgene når n blir veldig stor. For det er et veldig interessant problem for tallfølger. Hva skjer når n vokser langt ut i tallfølgen? Stopper denne tallfølgen opp, eller går den mot uendelig, eller går den kanskje mot et tall? Her ser vi, hva skjer nå når n blir veldig stor? Jo, vi har to femtedele opphør i ente, og når vi ganger to femtedele med hverandre med seg selv veldig mange ganger, 
så blir dette her forsvinnende lite. Det betyr at disse to leddene blir forsvinnende små, og når n går mot uendelig, så vil vi stå igjen med vektoren 60-30. Og det kan vi skrive lim av xn yn når n går mot uendelig, blir altså lik 60-30. Så i dette tilfellet så ser vi at når vi starter med vektoren 10-80, og så har vi denne sammenhengen mellom da x-ene og y-ene, når da n blir veldig stor, så vil vi altså ende opp med vektoren 60-30.